ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു യൂണിക്കോൺ കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു എവർഗ്രീൻ മോഡലാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മോൾഡൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇയേഴ്സും ഹോണും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗം പേസ്റ്റ് അല്ല ഫോണ്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോണ്ടൻ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ടൈലോസ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ സി എം സി പൗഡർ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടിനും സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോണ്ടൻ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ഡ്രൈ ആയി ഹാർഡായി വരുന്ന മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ഫോണ്ടൻ്റിന് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഐസിംഗ് ഷുഗർ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സി എം സി പൗഡറും അതുപോലെ ടൈലോസും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഹോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് തിക്കായിട്ട് ഒരു സൈഡ് തിന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ സ്ക്യൂവറിലേക്ക് ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സ്ക്യൂവറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ബ്ലൂ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഡിബിൾ ബ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോണ്ടൻ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇനി എൻ പോഷൻ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഹോൺ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് നീളം കൂട്ടി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൺ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഹാർഡായി കിട്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഇയേഴ്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പെറ്റൽ കട്ടറോ അതുപോലെ ഹാർട്ട് കട്ടറോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പെറ്റൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ സൈസും ചെറിയ സൈസും കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് പീസും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ട് ചെയ്തത് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗോൾഡൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആ പാർട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇയർ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇയേഴ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു വലിയ പീസും ചെറിയ പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് സെൻട്രലൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലും നമ്മൾ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഇയേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പെറ്റൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇയേഴ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം
ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഫോൺ പാർട്സൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് സെറ്റായി ഹാർഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോട്ടിങ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ഇളകി പോകും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയൊരു ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇയേഴ്സിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റർ പാട്ട് മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇയേഴ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം യൂണിക്കോണിൻ്റെ രണ്ട് ഐബ്രോസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്കിലേക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡെക്കലേറ്റ് കേക്കാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഹോണും ഇയേഴ്സും ഒന്ന് കേക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ എമ്മും ടു ഡിയും നോസിൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം നോർമലി ഈ യൂണിക്കോൺ കേക്സിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് സൈഡിലും പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കുമാണ് വരയ്ക്കാറ്
ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐബ്രോസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ബോർഡർ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫോണ്ടൻ മോൾഡിൽ ചെയ്തെടുത്ത ബോർഡറാണ് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ടോൾ കേക്സിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മോഡലിന് നല്ലൊരു ലുക്കും ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂണിക്കോൺ കേക്ക് റെഡിയായി ഇതുപോലെയുള്ള ടോൾ കേക്സ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോക്സിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ കവറിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് യു